guardia Lavorare per la Concordia in Sudafrica in seguito alle violenze che si sono registrate in questi giorni. Ne ha parlato Papa Francesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro dopo quello di domenica scorsa recitato al Gemelli. In quest'ultima settimana sono giunte purtroppo notizie ed episodi di violenza che hanno aggravato la situazione di tanti nostri fratelli del Sudafrica già colpiti da difficoltà economiche e sanitarie a causa della pandemia. La cronaca riporta di saccheggi, arresti e disordini a catena in diverse città, almeno 200 le vittime per gli scontri tra manifestanti e polizia, uno scenario che ha alimentato la preoccupazione del Papa, il quale, in linea con i vescovi locali, ha fatto sentire la sua voce. Unitamente ai vescovi del Paese rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili coinvolti perché lavorino per la pace e collaborino con le autorità per fornire assistenza ai bisognosi. Che non sia dimenticato il desiderio che ha guidato il popolo del Sudafrica per rinascere nella concordia tra tutti i suoi figli. Piazza San Pietro ha salutato il ritorno a casa di Papa Francesco in occasione del primo Angelus dopo il ricovero al Policlinico Gemelli per l'intervento al colon della settimana scorsa. Al centro della catechesi il riposo necessario per arginare la stanchezza fisica e interiore. Il Papa ha voluto mettere in guardia da un pericolo che corriamo tutti noi. Il pericolo di lasciarci prendere dalla frenesia del fare cadere nella trappola dell'attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che otteniamo e i sentirci protagonisti assoluti. Questo riguarda anche la Chiesa. In ogni caso ha spiegato il rischio è di trascurare Gesù. Perché non basta staccare la spina, occorre riposare davvero. E come si fa questo? Per farlo bisogna ritornare al cuore delle cose, fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare dalle, cose, dal, dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. L'invito di Francesco è stato molto concreto. Guardiamoci, fratelli e sorelle, dall'efficientismo. Fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il te telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. Questa, ha proseguito il Papa, è la strada per la compassione che è strettamente legata alla contemplazione. Solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta, è capace di commuoversi, cioè di non lasciarsi prendere da se stesso e dalle cose da fare e di accorgersi degli altri, delle loro ferite, dei loro bisogni. Occorre evitare un atteggiamento rapace, tipico di chi vuole possedere e consumare tutto, mentre restare in contatto col Signore significa non anestetizzare la parte più profonda di noi. Solo così, ha affermato Francesco, le cose da fare non avranno il potere di toglierci il fiato. Abbiamo bisogno, sentite questo, abbiamo bisogno di un'ecologia del cuore che si compone di riposo contemplazione, compassione. Approfittiamo del tempo estivo per questo. Caloroso l'applauso dei fedeli cubani presenti in San Pietro in occasione dell'Angelus quando Papa Francesco ha pregato per la situazione sull'isola caraibica segnata da manifestazioni di protesta per la crisi economica e sanitaria. Sono anche vicino al caro popolo cubano in questi momenti in questi momenti difficili in particolare alle famiglie che maggiormente ne soffrono prego il Signore che
che lo aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società sempre più giusta e fraterna. Esorto tutti i cubani ad affidarsi alla materna protezione della Vergine Maria della Carità del Cobre. Ella li accompagnerà in questo cammino. Il Pontefice, inoltre, ha rivolto un pensiero alle vittime del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito l'Europa centrale, provocando almeno 180 morti. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofi e alluvioni. Il Signore accolga i defunti e i conforti familiari, sostenga l'impegno di tutti per soccorrere chi ha subito gravi danni. Cari fratelli e sorelle, il prossimo incontro mondiale delle famiglie si terrà a Roma nel giugno 2022. Il tema dell'incontro sarà l'amore familiare, vocazione e vita di santità. Dopo il rinvio di un anno dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è grande. Nei precedenti incontri la maggior parte delle famiglie restava a casa e l'incontro veniva percepito come una realtà distante, al più seguita in televisione o sconosciuta alla maggior parte delle famiglie. Questa volta avrà una formula inedita. Sarà un'opportunità della provvidenza per realizzare un evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale. L'incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo. Roma sarà la sede principale, con alcuni delegati della pastorale familiare che parteciperanno al Festival delle Famiglie, al Congresso Pastorale e alla Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il mondo. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. In questo modo tutti potranno partecipare e anche coloro che non potranno venire a Roma. Laddove sia possibile invito perciò le comunità diocesane a programmare iniziative a partire dal tema dell'incontro utilizzando i simboli che la Diocesi di Roma sta preparando. Vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi per organizzarvi con le famiglie in sintonia con quanto si svolgerà a Roma. Si tratta di un'occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla fa pastorale familiare, sposi, famiglie e pastori insieme. Coraggio dunque, cari pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti. Buon cammino verso il prossimo incontro mondiale delle famiglie e non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Ci ha lodato Gesù Cristo. Un caro saluto e un grande abbraccio a tutti i giovani della comunità Cenacolo. Conservo dentro di me il ricordo ancora vivo di due volti sorridenti, il volto di Maria Teresa di Calcutta e il volto di Madre Elvira del Cenacolo. Mi sembra bello chiamarla così. A Maria Teresa una volta dissi Madre, la vedo affaticata, ma prenda anche lei qualche giorno di ferie, lo, di lo dissi scherzando evidentemente. Ma la Teresa mi rispose, non ho bisogno di ferie, perché i miei giorni sono tutti festivi. Fare del bene è una festa. E addirittura una volta giunse, mi potrebbe scoppiare il cuore per troppa contentezza. Ugualmente, Madre Elvira, l'ho vista felice, sempre felice. Il suo volto sorridente mi è rimasto impresso, come una fotografia. E lei una volta mi disse, ricordati, il sorriso 
è la firma della presenza di Gesù nel nostro cuore. Parole bellissime che sono un po' il simbolo e la sintesi della vita di Madre Elvira. Ambe due, Madre Teresa di Calcutta e Madre Elvira del Cenacolo, sono spese per la vita, per difendere la vita, per salvare la vita. Tutte e due erano convinte che la vita è bella, la vita è un dono prezioso. Addirittura Maria Teresa diceva la vita è un dono, la vita è un sogno, la vita, la vita è un progetto. Per questo la vita la devi vivere pienamente. E ugualmente Madre Elvira diceva la vita è una perla preziosa, non possiamo buttarla nel fango, non possiamo buttarla nella, nella fogna, non possiamo buttarla in un letamaio. La vita è una perla preziosa. Per questo tutte e due, Maria Teresa e Madre Elvira si sono spese per salvare la vita. Madre Teresa di Calcutta si è spesa per salvare la vita dei poveri più poveri, quelli che nessuno vuole. Madre Teresa una volta mi raccontò e mi disse, pensa, una volta un povero raccolto dalla fogna a Calcutta e lì molto spesso la gente è buttata nelle fogne che scorrono all'aperto. Un povero mi disse, sono vissuto come una bestia, ora muoio come un angelo. E Madre Elvira potrebbe dire la stessa cosa. Lei si è spesa per i poveri più poveri del mondo ricco, del mondo dell'Occidente, del mondo del benessere. E in questo mondo i più poveri sono i giovani, perché sono più esposti al rischio, i più esposti ad essere allettati, sedotti e poi distrutti, in modo particolare dalla droga. Madre Elvira questo l'ha capito. Per questo si è spesa totalmente per salvare questi giovani ed era felice quando poteva dire ho recuperato questi giovani, l'ho riportato alla vita, l'ho restituito al Signore, l'ho restituito alla vita. E tutte e due, Madre Teresa di Calcutta e Madre Elvira, si sono servite della preghiera, la preghiera come terapia, in modo particolare la preghiera del Santo Rosario. Pensate, Madre Teresa di Calcutta, quando andò a ricevere il nome per la pace eh, ad Oslo, l'avevano consigliata di presentarsi senza la corona del rosario, perché il Parlamento è il Parlamento luterano, quindi la Madonna non è bene accolta. Maria Teresa ascoltò, ma si presentò al Nobel con la corona più grossa che aveva. Evidentemente era un messaggio. Altrettanto ha fatto e faceva Sor Elvira. Si può dire che ha consumato più corone lei ecco, di, una, di un esercito di cristiani nel mondo e i suoi giovani ha consigliato sempre il rosario, Qualcuno mi ha detto hanno consumato i ginocchi per stare in ginocchia per gare il rosario. Era la terapia migliore, perché la Madonna è una madre, è una madre ha il cuore aperto per i problemi dei suoi figli. Ambe due, Maria Teresa di Calcutta e Madre Elvira, hanno amato l'Eucarestia e hanno sentito l'Eucarestia come il luogo più bello, possiamo dire il divertimento più bello, perché ci porta all'abbraccio di Dio e Dio secondo le parole di Sant'Agostino, è infinitamente felice ed è l'unico che può riempire di felicità il cuore umano. Pensate, uno scrittore contemporaneo, Julian Grinne, all'inizio del suo diario, un diario composto di 19 volumi, quindi pensate, ma all'inizio scrive «Se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Lì troverete briciola di piacere, ma di felicità neppure l'ombra». Per questo proprio lì hanno bisogno di droga, per evadere, perché non è quello il luogo della felicità. La felicità la può dare soltanto Dio e Dio ci è venuto incontro in Gesù. Madre Teresa di Calcutta e Madre Elvira, con uno stile diverso, ma con un cuore identico, si sono mosse per portare tantissimi giovani e tantissime persone alla vera sorgente della felicità che è l'incontro con Gesù. Se l'ho dato Gesù Cristo e vi auguro buona festa e anche in questi giorni particolari in cui dobbiamo ancora difenderci dalla pandemia, buona festa nell'incontro che farete, io vi accompagno con la mia preghiera, il mio affetto e la mia stima. Se l'ho dato Gesù Cristo.
Voi sposi, avete il dono della grazia del sacramento che vi può rendere perfetti nell'amore. E allora parliamo di questo amore. L'amore è paziente e benevolo. L'amore non è invidioso degli altri, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. L'amore non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si arrabbia. L'amore non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Alors, de cette année, Maria, nous avons senti le besoin de nous retirer pour mettre la lumière sur les zones d'hommes de notre vie de couple. Assister d'un prêtre, nous sommes sortis tous en fichier de cette expérience. Et le Père nous a même demandé de prier pour nous. À l'issue de cette rencontre, on a éclairé beaucoup de zones d'hommes dans les difficultés. Il est arrivé un jour où je n'étais pas content. Il y avait malentendu entre nous. Et moi, quand il y avait malentendu, je bouge, je ne parle pas, je parle très peu. Alors, un matin, je me réveille, je vois dans mon placard, il y avait un cadeau. Je rentre dans mon conseil, j'ai pris le cadeau, j'ai apprécié, je suis sorti, je suis venu, je suis sorti, j'ai pris le cadeau aux enfants, je suis très, très content. Et comme ça, le malentendu venait ainsi de tout ceci. L'amour est tout à scousse, tout à crédit, tout à spera. Tutto sopporta, tutto, qualsiasi cosa, è amore nonostante tutto. Amare vuol dire rallegrarsi per l'altro, per i suoi successi. Quanto è importante insegnare ai bambini da piccoli a festeggiare la gioia degli altri. Un compleanno, una conquista a festeggiarlo, perché è bello che la famiglia sia il luogo dove si festeggia la gioia. Ok, il y a eu un, encore un autre événement. Donc, chaque matin, les enfants au réveil viennent dans notre chambre pour nous saluer. Et un matin, le cadet qui avait à l'époque 6 ans est entré, il a trouvé une scène. Maman était en train de dire au revoir à papa avant de partir au travail. Mais papa ne voulait pas répondre parce qu'il était bouddha. Alors, un moment, l'enfant a dit à sa maman, maman, il faut partir, papa a compris, il faut partir. Et on s'est Oui, mais nos enfants, nos enfants sont, représentent beaucoup pour nous. Moi, en particulier, quand je rentre tous les jours du travail, je les salue en les embrassant individuellement. Tous les quatre, je les salue en les embrassant. Ça me permet de juger un peu leur température au corps pour voir s'ils si vont bien ou pas. Et quand il y a un début de fièvre, je le sens déjà. Voilà, c'est comme ça que les gens c'est pareil pour le moment, c'est comme ça que les salue quand il y a des problèmes. È la forza dell'amore che supera ogni minaccia, che fa resistere e ci rende saldi e affidabili. L'amore permette ai bambini di dire dei propri genitori, so che mamma e papà ci saranno sempre, su di loro io posso contare e posso affidarmi del loro amore. Tra le prime collezioni pubbliche al mondo, i musei vaticani sono un luogo dove, attraverso l'arte, si incontrano epoche e culture lontane. Si entra, fisicamente e spiritualmente, nel mondo di chi ci ha preceduti. Non è possibile insegnare tutto per iscritto. L'unica parola che vale è questa. Andate e guardate con gli occhi vostri. Scrive così ai tempi del Grand Tour, quando Roma era una tappa irrinunciabile per capire il passato, Johann Joachim Winkelmann, padre dell'archeologia moderna.
L'incontro con le statue, radunate nel Belvedere Vaticano dai papi rinascimentali, a partire da Giulio II, il nuovo Cesare della Roma cristiana, è per lo studioso tedesco una folgorazione che getta le basi per la nascita del museo pubblico. Il dinamismo tragico del Lauconte, emerso d'improvviso dalla terra nel 1506. La perfezione ideale dell'Apollo. Non solo capolavori scultorei, ma documenti da custodire per ricostruire la storia. Nel corso del XVIII secolo i papi cercarono di porre un freno alle ingenti dispersioni delle antichità, marmi statuari soprattutto, che lasciavano Roma in direzione delle grandi capitali europee. Nonostante vi fosse all'epoca una legislazione in materia abbastanza eh, ferrea, le dispersioni erano comunque ingenti e non è un caso che Pontificio sia il primo museo pubblico al mondo originale dal tentativo di tenere a Roma un grande nucleo della collezione Albani. Nasce così il Museo Capitolino, fondato da Papa Corsini, Clemente XII, nel 1734. Successore di Winkelmann nel ruolo di commissario delle antichità di Roma nello Stato Pontificio è Giovanni Battista Visconti, che ne raccoglie l'eredità. A lui i papi Clemente XIV e Pio VI, in epoca di fervore archeologico e gusto neoclassico, affidano la creazione del Museo Pio Clementino. Nasce la moderna museografia, si stabiliscono cioè le regole per costruire un museo. La collezione di Clemente XIV negli spazi del Palazzetto Belvedere ha ancora un carattere esclusivo. Si accede dal Palazzo Apostolico. Pio VI rende monumentale il progetto e crea l'ingresso direttamente dai giardini vaticani. La collezione pontificia apre le porte al mondo. Straordinario fu l'impegno che Clemente XIV e Pio VI misero nella costruzione di nuovi grandiosi spazi architettonici deputati alla conservazione delle sculture antiche. Essi accordarono ampia fiducia al commissario Giovanni Battista Visconti e al suo primogenito, geniale Ennio Quirino. Sono loro che qui, nel Museo Pio Clementino, compiono i primi esperimenti museografici. Per esempio, la Sala delle Muse, progettata proprio per accogliere un ricco ehm, complesso scultorio appena ritrovato in una villa romana nei pressi di Tivoli. Le ampie dimensioni della sala rotonda si ispirano alle architetture imperiali di Roma Antica e le dimensioni sono modificate e condizionate dall'inserimento nel pavimento del grande mosaico policromo rinvenuto nelle terme dell'antica Otricoli. E ancora i monumentali sarcofagi in porfido impongono un ampliamento dei volumi della sala a croce greca. Nell'epoca della scoperta di Ercolano e Pompei e dei grandi scavi archeologici, il Papa acquista ciò che i Visconti suggeriscono. Sono loro ad assegnare un nome ad ogni statua e a scoprire, dopo secoli, che dietro la celebre Cleopatra Vaticana si nasconde in realtà la mitica principessa cretese Arianna. Anche i frammenti scultorei vengono esposti. Nel Museo Pio Clementino anche i marmi frammentati conquistano un posto d'onore, altrimenti destinati a rimanere nell'oblio dei magazzini vengono invece allestiti alcuni nelle nicchie del vestibolo rotondo proprio accanto al cortile ottagono, altri come nel caso dei frammenti pertinenti al gruppo del Pasquino ottengono persino l'onore della preziosa pubblicazione in folio curata dai Visconti. Bisogna lavorare solo per la posterità e a questa vorrei lasciare un'eredità notevole. L'eco di Winkelmann, fondatore della storia dell'arte come scienza, vive negli sguardi delle 1600 sculture che animano silenziose 
il Pio Clementino, all'origine dei Musei Vaticani. To commit a crime against the natural world is a sin against ourselves and a sin against God. We want to kill the environment. This is raw sewage. This is a source of diseases. Let us keep our environment clean. If the environment is clean, people live a healthy life. We want a clean environment. a clean environment. We want a clean environment. A clean environment. Let's keep it clean. Our environment is our home. Let's keep it clean. 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 Let's keep it clean.